Dito tayo sa post ko. Let's do ratio and proportion. The ratio of incomes of two persons is 5 is to 3. And that of their expenditure is 9 is to 5. The income of each person, if they save $1,300 and $900 respectively, is how much bali? Is it letter A na may 4,000 na 2,400? Is it letter B, 3,000 and 1,800? Is it C na 5,000 at 3,000? Is it D na 4,500 at saka 2,700? Better answer this first before you will see our solution. Basahin natin ulit. The ratio of incomes of two persons is 5 is to 3. Two persons. So, yung isa by 5, pero i-multiply, let x be that number na i-multiply natin dito. Kasi pag sinabing ratio, ito yung pina nilist na bali yung mga actual nilang sahod ba. So, 5x, yung isa ay 3x. Yan yung sahod nila. Okay. And that their expenditure is 9 is to 5. Yung ginastos nila. So let y be that number na i-multiply natin sa 9 at saka yung 5. Kasi pag sinabing ratio, nilist na yan. So ito yung nilist na. I-multiply natin ng y. Let y be that number na i-multiply natin dyan para sa actual na expenditure nila. Okay? So pag sinabing expenditure... Minus yan sa actual na sahod nila. Yung isa, 5x, yun yung actual na sahod. Minus 9y. Again, bakit y? Kasi nga yun yung i-multiply natin. Kasi pariho lang yan. Ratio sila, nilist na yan siya. So, meron silang common number na i-multiply natin sa 9 is to 5. Let that be num let y be that number. Next, Yung 5, expenditure ha, kaya i-minus natin sa isa. Ito kasing unang tao, si 5 at saka si 9. Unang tao, yan yung sahod niya, i-minus natin sa 9. Next, pangalawang tao, itong si 3, i-minus natin sa 5. Kasi yan yung gastos niya. 5Y. Okay? Hindi ko na ulitin yun. The income of each person, if they save, okay? Ang hinahanap kung yung original na income nila. Uh, magkano ba yung income nila kung nakasave siya? Yung una, respectively means, ito yung unang tao. Ito yung sahod niya na 5x. Tapos, gumastos siya ng 9y. And that is equals to 1,300. Yan yung na-save niya. Yung isa naman ay 900. Ang gagawin natin ay i-combine natin ito. So, this will be our equation number 1. Equation number 2. I-combine natin yan in such a way na isang variables lang tayo mag-focus. So, ito equation number 1 natin. I-multiply natin ng negative 5. Depende sa inyo ha. Magtanong kayo. Ang, ta ang tanong nyo, bakit saan ka ba ng negative 5, ma'am? Okay? Tapos dito, i-multiply ko siya ng uh, 9. Saan pa ako ng 9? Itong negative 5 at 9... Pwede namang negative 9 din at positive 5. Saan galing yan? Ito ang minumultiply ko. Para, bakit negative yung isa? Para makancel out ko siya at tuna tayo mag-focus sa x na variable. I-multiply natin yung buong equation, okay? 5x times negative 5 and that is negative 25x. Next, Negative 9y times negative 5, and that is positive 45y equals 1,300 times negative 5, and that is negative 6,500. Yan na yung, uh, nung uh, minumultiply natin yung equation number 1 natin by negative 5. Yan na yon. Next. 3x times 9, and that is 27x. Negative 5y times 9, and that is 
negative 45 y next 900 times 9 and that is 81 tapos 0 0 combine na natin yan cancel out na to so ang natitira na lang ay itong negative 25 i-add natin yan plus 27 unlike sign siya so mag minus tayo and that is 2 tapos kopyahin yung pinakamalaking number is 27 so positive 2 siya 2x equals tapos ito i-add din natin negative 6500 tapos itong si 8100 unlike sign pa rin so i-minus mo siya ang difference dyan ay 1,600. Si 8,000 ay mas malaki sa 6,000. Kaya positive yan, hindi yan negative. Okay? Depende lang kung negative ang ginamit mo dito sa 9 mo. Dito ba? So, maging negative siya. So, depende lang. Okay. So, dito muna tayo mag-focus para hindi ka malito. I-isolate natin si x para makuha natin yung value. Since si 2 dito ay pang-multiply sa x. Pag-divide ngayon siya sa 1,600 mo. Now, x is equals to 1,600 divided by 2. That is 800. Balikan natin yung, ito ba, 5x natin. Kasi, ma ha makukuha na natin yung value na hinahanap dito. Yung isa, ang sahod, di ba ito yung sahod niya? So, 5x, substitute, x is equals to 800. 5 times 800, that is 4,000. Yan yung sahod ng isa. 3x. 3, substitute mo yung x, that is 800. 3 times 800, and that is 2,400. So, yan ay yung sahod ng pangalawa. So, ang sagot dito ay 4,000 at 2,400. Letter A. Now, let's do solution number 2. Pero... Dapat itong ginawa natin, i-delete ko na lang ngayon, i-delete ko na siya para meron tayong space para sa solution number 2 natin. Pero masusolve mo lang yung solution number 2 kung naintindihan mo itong solution number 1. Kasi ang gagawin natin sa solution number 2 ay parang shortcut siya bali. Shortcut. So, i-delete natin yung mga previous na sinulat natin. Wait ha. Yung mga sinulat natin, yung mga circle-circle. Yan lang naman ang i-delete natin. So, ito na yung pinaka-original nating uh, equation based sa given. Uulitin ko, dapat naintindihan mo yung solution number 1 para makuha mo ang shortcut. Kasi ang gagawin natin, ganito. I-cross multiply mo siya. Ganyan. Pariho lang din ang sagot. So, 5 times 5 at saka yung 3 times 9. Unahin natin itong isa. 3 times 9 tapos yung isa ay 5 times 5 i-minus mo yan this is 5 times 5 equals this is 27 this is 25 25 27 minus 25 and that is 2 next it, it, dito tayo okay 900 times 9 Minus 1,300 times 5. This is 8,100. Minus, and this is 6,500. So, 8,100 minus 6,500, and that is 1,600. 1,600 divided by 2. Okay, I divide mo ba? So, 1,600 divided by 2, and that is 800. So, itong 800 na yan, yan yung gamitin mo pang multiply dito. So, 5 times 800, that is 4,000. Next, 3 times 800, and that is 2,400. It is 4,000. Ito na yung sagot, 4,000 at 2,400. So, medyo madali lang siya, di ba? So, ang sagot ay letter A. Now, if you have any questions, kung nalilito pa rin kayo, we can have more examples about this one. Just comment down below or you may post your questions in our FB group sa Philippine Civil Service Review for All. Kasi marami tayong mga members, ko members dito na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Thank you.